திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டி இது வந்து லக்கு தான் எவ்வளவு பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த ஃபீல்டு வர்றதுக்கு அது வந்து எப்படி கம்பெனி சீக்கிரம் இல்ல சும்மா ஒரு ஹிண்ட் குடுக்கலாம் எனக்கு விஜய் தேவகொண்டா வந்தா நல்லா இருக்கும் ஓ இவருக்கு அவங்க வேணும் போல எனக்கு அவரு வேணும் அவ்வளவுதான் நீங்க இப்படி டக்குன்னு கேட்டதுனால எதுவும் இல்ல நீங்க வாங்க சொல்லிக்கலாம் நீங்க யோசிக்காம நான் சொல்லுவேன் லைவ் ஷோஸ் தான் இப்பெல்லாம் அப்படியே டாக் பேக் எடுத்து மாட்டுறாங்க மைக் மாட்டுறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் அப்படின்றது என்ன ஆப்ஷன் எனக்கு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா அழகு முக்கியம் இல்லை ஆளு முக்கியம் இல்லை கேள்வி தான் விஷயம் அது ஒரு வார்த்தையே போயிடுச்சு அப்படி பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற மாதிரி நம்ம ஆங்கரிங் பண்ணுற வர டைம் எல்லாம் ஏதாவது ஒரு கேட்டை போட்டு மூடிடுறாங்களே அப்படி இப்படிலாம் மாட்டி விடுறீங்களே யார் அப்போ நாளைக்கு கூப்பிட்டு ஷோ தருவாங்க ஹாய் திஸ் இஸ் விஜய் சுமையா அண்ட் யூ கைஸ் ஆர் வாட்சிங் மீ இன் டாக்ஸ் ஆஃப் சின்னா டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா மக்களே வணக்கம் திண்டுக்கல் தலப்பாக்கட்டை வழங்கும் இந்த ஸ்பெஷல் ஷோவில் நம்ம கூட விஜய் சுமையா அவர்கள் தான் இருக்காங்க ஸோ வணக்கம் ஹாய் முரளி ஹாய் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நானும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கேன் அண்ட் பெங்களூர்ல எம்பிஏ படிச்ச ஒரு பொண்ணு திடீர்னு தமிழ்நாட்டில் பிஜேவா எப்படி எனக்கே தெரியல எப்படின்ட்டு நிறைய பேருக்கு அந்த குழப்பம் இருக்கு படிச்சுட்டு எல்லா வீட்லேயும் எதிர்பார்க்குற மாதிரி தான் ஒரு நல்ல ஒரு எம்என்சியில் போய் ஒர்க் பண்ணுவா அப்படின்ற மாதிரி பட் சும்மா ஒரு டைம் பாஸ்க்கு இங்கே வந்தேன் போய் அட்டன் பண்ணலாமே ஆடிஷன் போகுது அப்படின்னு வந்தப்போ என்ன மூடில் இருந்தார் மைண்டில் இருந்தார் தெரியல நீ நாளைக்கே வந்து ஷோ பண்ணுமா அப்படின்னு சொன்னார் இது வந்து லக்கு தான் எவ்வளோ பேர் கஷ்டப்படுறாங்க இந்த ஃபீல்டு வர்றதுக்கு எனக்கு வந்து இது வந்து ஒரு லக்னால தான் கிடச்சிது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ அப்படி தான் என்னோடய கெரியர் அப்படியே ஆரம்பிச்சு அப்படியே போயிடுச்சு ஸோ ஒரு நாள் ஆடிஷன் சும்மா அட்டன் பண்ணிங்க பார்த்தோடனே நாளைக்கே ஷோ கொடுத்துட்டாங்க பார்த்தோடனே கொடுத்துட்டாங்க அது என் மேலே உள்ள நம்பிக்கையா இல்லை இந்த முக ராசியானு தெரியல அப்படியே கொடுத்தது தான் பட் அவங்களோட நம்பிக்கை வீணாக்காம நான் அந்த இடத்துல இருந்து அவங்களுக்கு ஒரு நல்ல பேர் எடுத்து கொடுத்துட்டேன் அவ்வளோதான் ஆமாம் ஏன்னா இங்கே வந்து ஏதாவது ஒரு ஷோ ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கிறது அவன் நாளை நாயா பெயா அலையறான் வந்து ஒரே ஆடிஷனில் வந்து அடுத்த நாளே ஷோ பண்ண கூப்பிட்றா அப்போ என்னை வந்து ஆடிஷன் எடுத்த சார் அவர் சொல்லணும் டென்சிங் சார் அவர் ஸோ அப்போ நான் இருந்தப்போ அவர் இருந்தார் ஸோ அவரனால தான் வந்து சுமையானா யார் அப்படின்றது வெளியில் தெரிய வந்தது அதுக்கப்புறம் நிறையா பேர் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ராஜ் டிவி அப்படின்றது தான் எனக்கு நேம் கொடுத்தது ஓகே ரொம்ப சூப்பராக அண்டு நீங்கள் வெறும் என்ன சொல்கிறது ஆங்கரிங் மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ணுற ஷோஸ் வந்து ஸ்கிரிப்டிங்கு அந்த கண்டென்ட் வைஸும் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா எப்படி அந்த இன்ட்ரன்ஸ் வந்து அது இப்போது நம்ம ஒன்றுமே இல்லை படித்தோம் இல்லை எம்பிஏ படித்தோம் இல்லை அதில் என்னென்னா உங்களுக்கு கேஸ் ஸ்டடி அதெல்லாம் நிறையா நம்ம தான் சர்வே பண்ணணும் ரிசர்ச்லாம் ஸோ அந்த ரிசர்ச்சாக என்னென்னு தெரியல இப்போது நம்ம ஒரு செலிப்ரிட்டி இன்டர்வியூ நார்மலாக போனால் டைரக்டர் நம்மளுக்கு ப்ரொடியூசர் வந்து சொல்கிறதுக்கு முன்னாடியே நானே ஒரு சில இன்டர்லாம் எழுதிடுவேன் அப்போது யூ வாஸ் லைக் ஆ ஓகே இந்த பொண்ணே பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா சே இனிமேல் வந்து எல்லா இன்டர்வியூஸ்க்கும் வந்து நீங்களே பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ அதில் எனக்கு ஆரம்பித்தது தான் அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ அப்படி ரிசர்ச் எடுத்து வேறு ஏதாவது ஐடியாஸ் இருந்தால் நான் கொடுப்பேன் ஸோ அப்படி போய் 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 அதுவும் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டர் ஆகிடுச்சு நீங்களும் <laughs> 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 டேரக்ஷன் டீம்னா என்ன சொல்றது எல்லா ஒர்க்கும் நீங்களே பார்க்க எல்லா ஒர்க்குன்றதோட டீம் பெருசு அது டீம்ல வந்து இப்போ ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்கன்னா அதில் ஒர்க் வந்து பிரிச்சு கொடுப்பாங்கல்ல ஸோ அதில் நம்மளுக்குன்னு சில ஒர்க் வந்து அசைன் பண்ணுவாங்க ஸோ நம்ம டைரக்டர் என்ன சொல்றாரோ அதுபடி நம்ம கேட்கணும் நிறைய பேர் இது ஃபீல்டு நான் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீ ஆல்ரெடி வந்து ஆங்கராக இருக்கிறப்போ எதுக்கு நீங்க போய் வேலை செய்யற அப்படின்ற மாதிரி டாக்ஸ் நிறைய வரும் ஆப்வியஸ்லி ஸோ அதெல்லாம் வந்து உடச்சிட்டு தான் இல்லை என்னால் முடியும் ஏன்னா எனக்கு வந்து ஒரு ஷோ டைரக்ட் பண்ணும் பெரிய ஷோ பெரிய சேனலில் பண்ணணும் நம்ம டைரக்ட் பண்ணணும் நம்ம பேர் அப்படி வரணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ அதனால தான் இந்த ஒர்க் வந்து நான் இனிஷியேட்டிவ் பண்ணி நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸோ அதே மாதிரியே போயிட்டுருக்கேன் அதுக்கும் லைட்டாலாம் கஷ்டப்படலைங்க இதுக்கு நான் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸாக வந்து இப்போ நான் ஒர்க் பண்ணுறேன் டைரக்டர் அவர்கிட்ட ஃபைவ் இயர்ஸாக நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு ஓகே ஸோ ஜி தமிழ் எந்த மாதிரி ஷோஸ்க்குலாம் அசிஸ்ட் பண்ணுறீங்க டேரக்டர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டிஸ் அதில் நிறையா இருக்குல்ல ஸோ நம்ம பண்ணுறது வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பங்கு பிரித்து கொடுத்தது வந்து சூப்பர் மாமில் ஒரு சில சீன்ஸ் வந்து நம
என்ன கண்டிப்பாக ஏன்னா வந்து ஒரு பெரிய சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணுறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக எல்லா செலிப்ரிட்டியும் வருவாங்க அந்த ஒரு அந்த ஒரு ஈகர்னஸ் எல்லாருக்குமே இருக்குது வருவாங்க எல்லாரும் நீங்க நினைக்கிறவங்களும் வருவாங்க ஆமா சோ விஜய் தேவர்கொண்டா வந்து அபிஷா ராஷ்மிகா மந்தனாவே கூப்பிட்டீங்கன்னா ஓ இவருக்கு அவங்க வேணும் போல எனக்கு அவர் வேணும் அவ்வளவுதான் சரி ரெண்டு பேர் வந்தா இல்ல நான் எஸ் அப்போ வேற தமிழ் தமிழ் நடிகர்கள் கண்டிப்பா வருவாங்க எல்லாரும் ஏனா ஆப்வியஸ்லி இன்வைட் போயிருக்கு எல்லாருக்கும் வந்து தான ஆவணும் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க நாங்களும் அவங்க சப்போர்ட் பண்ணுவோம் அவ்வளவுதான் சோ கண்டிப்பா எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணுவாங்க அண்ட் எப்ப நடக்க போகுது அந்த ஃபங்க்ஷன் ஜான் 4th வந்து நடக்குது சோ நேரு ஸ்டேடியம்ல கண்டிப்பா நம்ம எல்லாருமே அங்க இருக்கணும் நீங்க எல்லாருமே வரணும்ன்றதும் எங்களுக்கு ஆசை கண்டிப்பா வரோம் கண்டிப்பா வரோம் இன்விடேஷன் எதுவும் இருக்கா இல்ல நீங்க இப்படி டக்குன்னு கேட்டதுனால எதுவும் இல்ல நீங்க வாங்க சொல்லிக்கலாம் அப்புறம் உள்ள விட மாட்டேன்னு சொல்ற போறேன் அப்படி எல்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க வாங்க டாக்டர் ஆஃப் சினிமால இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு அப்படி சொல்லிடுங்க அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு மெயின் இது சரி ஓகே உள்ள விட்டாங்கன்னா போதும் கண்டிப்பா விடுவாங்க வாங்க நான் தானே இருப்பேன் வாங்க சரி அப்போ கண்டிப்பா நாங்க வந்துடுறோம் ஜனவரி நாலாம் தேதி இருக்கும் <laughs> So, water save பண்றது எலக்ட்ரிசிட்டி சேவ் பண்றது ஸோ அந்த மாதிரியான கான்செப்டில் வந்து பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ அது ஒரு நல்ல அப்ரிஷியேட் வந்து கிடைச்சது ரெட் கார்பெட் பல கிரீன் கார்பெட் அப்படின்றது ஸோ சம்திங் நியூ ஓகே அண்ட் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த குடும்பம் ஒரு ரொம்ப பிரம்மாண்டமாக இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட சீரியல் ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து ஒரு வெள்ளித்திரை ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ்க்கு வந்து என்ன பில்டப் இருக்குமோ அப்படிதான் வந்து எல்லாருமே ஒரு ஒருத்தரும் உள்ளே வந்தாங்க கண்டிப்பாக ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அண்ட் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் டைரக்ட் பண்றது தான் கஷ்டம் இல்ல ரொம்ப கஷ்டம் ஏனா ஒருத்தர் ஒரு செட்ல இருக்கு உள்ள போறப்ப வெளியில இருந்து நான் பாக்குறப்பே இது ஒருத்தர் தான் பண்ணுவாங்க போல அப்படி நினைச்சேன் உள்ள போனதுக்கு அப்புறம் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு வேலை அசைன் பண்றாங்க அந்த வேலையை ஒரு 10 பேருக்கு அசைன் பண்றாங்க அந்த 10 பேர் இன்னும் அசிஸ்டன்ட் வச்சு அசைன் பண்றாங்க அப்பனா பாருங்க இவ்ளோ பெருசா இருக்கு அப்படிங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் பாக்குறோம் குறை சொல்றோம் நல்லா இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கு பின்னாடி அவ்ளோ ஹார்ட் வர்க் இருக்கு சோ அது நினைக்கிறப்ப தான் இப்பலாம் விட கூடாது இன்னும் லேர்ன் பண்ணனும் லேர்ன் பண்ணனும் அப்படிங்கற ஒரு இன்ட்ரஸ்ட் வருது ஓகே சூப்பர் அண்ட் எந்த ஷோஸ்ல நீங்க ரொம்ப கம்ஃபர்ட்டபிளா இருக்கீங்க ரெக்கார்டிங் ஷோஸ் இல்ல லைவ் நீங்க யோசிக்காம நான் சொல்றேன் லைவ் ஷோஸ் தான் ஏ அதான் प्रिपरेशन தேவ இல்ல காலை கண்ண சொல்றாங்க நீங்க இப்படி சொல்றீங்க அப்பேர்பட்ட நம்ம தல சிவகார்த்திகே அண்ணாவே என்ன சொல்லிருக்காருனா ரெக்கார்டட் வந்து தார்மாரா நான் பண்ணிடுவேன் என்ன லைவ் விட்டா நான் வந்து ஜர்க் ஆயிடுவேன் அப்படிட்டு அவரே சொல்லிருக்காரு பட் ரெக்கார்டட விட லைவ் எப்படினா நீங்க அந்த ரேப்ப புடிச்சிடலாம் காலர்ஸ் கிட்ட ஒரு ஜாலி மூடு கொண்டு போயிடலாம் ஸோ அதனால அது வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் அதுதான் எனக்கு ரெக்கார்டட்னா வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆமாம் ஐயோ டேக்லாம் எடுக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரி ஆகிடும் இதில் நான் அது சரி மாற்றி சொல்லிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்கிடலாம் ஸோ அதுதான் வித்தியாசம் ஸோ ஃப்ளோவாக பேசிடலாம் லைவ்னா என் தப்பு பண்ணாலும் அப்படியே சமாளிச்சிக்கலாம் ரெக்கார்ட் நான் திருப்பி ஃபஸ்ட்லேயே ஆமாம் ஃபஸ்ட்லாம் நம்ம லைவ் பண்ணும் போதில் இப்படி தான் நிற்கணும் மைக் வந்து ரிமூவ் ஆகக்கூடாது டாக் பேக் ரிமூவ் ஆகக்கூடாது சொல்லுவாங்க இப்போல்லாம் அப்படியே டாக் பேக் எடுத்து மாட்டுறாங்க மைக் மாட்டுறாங்க ஸோ எல்லாருமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இதுதான் அப்படின்றது இல்ல மறைக்கிறதுக்கு எதுவுமே வந்து கடையா போன் வந்தா கூட சைலண்ட்ல போட்டு திருப்பி யாரோ கால் பண்றாங்க நான் லைவ்ல இருக்கும் போது அப்படினு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் நல்லா இருக்குல பாப்ப பண்ணால அது வந்து நார்மலா அப்படியே ஜாலியா எடுத்துட்டு போறது ஓகே சோ பேசிட்டு இருக்கும் போது சொன்னீங்க எனக்கு வந்து ஆங்கரிங்ல நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணனும் ஆசை அதனால தான் நான் வந்து ஒரு சேனல்ல வர்க் பண்ணாம ஃப்ரீ ஹான்சரா நிறைய சேனல்ல பண்ணிட்டு இருக்கேன் சோ எந்த மாதிரி ஷோஸ்லாம் பண்ணனும் ஆசை ஷோஸ் வந்து இப்போ நான் ராஜ் டிவியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜாயின் பண்ணப்போ வந்து லைவ் ஷோஸ் ராஜ் மியூசிக்ஸில் வந்து லைவ் ஷோஸ் பண்ணேன் அதுலேயே லைவ் ஷோஸ்லேயே டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறமா செலிப்ரிட்டி இன்டர்வியூஸ் அப்படின்றப்போ இது மட்டும் தான் போயிட்டு இருந்தது ஸோ சம்திங் நியூவாக பண்ணலாம் டிவி பார்க்குறப்போ மற்ற பேர் பண்ணுறப்போ நம்மையே இந்த ஷோ இந்த இடத்துல இருந்தால் நல்லா இருக்குமே நம்ம இப்படிலாம் பேசியிருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்தது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து நிறையா குக்கிங் ஷோஸு ஸோ வந்து மாடி வீட்டு தோட்டம் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு கான்செப்ட் கிரீன் நெரிஸ் பற்றி பேசுகிறது அதுக்கப்புறம் ஸ்டாரோட ஒரு ஒன் டே ஃபுல்லாக செலிப்ரேட் பண்ணி அந்த மாதிரி சுற்
வியூவர்ஸ்க்கும் வந்து ஒரு நாலேஜ் ஸோ அந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் எடுத்தேன் முக்காவாசி எல்லா ஷோவும் பண்ணிட்டேன் அந்த மாதிரி ஷோ தவிர இல்லை அந்த மாதிரி வேண்டாம் அது நம்மளுக்கு வராது பேசிக்காக வீக்கு அதனால இந்த மாதிரி அதுவும் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அது உங்களுக்கு தேவை எல்லாருக்கும் தேவை அதனால வேணும் ஆப்ஷன் எனக்கு வந்ததுன்னா உங்களுக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறேன் ஓகேவா ஆனால் நான் நான் போய் அந்த ஷோ பண்ண யார் பாப்பா சொல்லுங்க எனக்கு <laughs> 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 இருக்காங்க <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் மத்த இடத்துல எனக்கு கொஞ்சம் தயக்கம் இருந்தது பட் அவங்களுக்கு என்னன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கா இந்த பொண்ணு ஓகே அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா சொல்லுங்க அவங்களே கேட்டுருவாங்க சோ எல்லா இடத்துலயும் நான் வந்து பயங்கர ஃப்ரெண்ட்லி தான் இப்போ நீங்களே என்கிட்ட பழகிட்டா நாளைக்கு பார்க்க முடியல ஹாய் அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பேன் நான் ஸோ அதனால எல்லா இடத்துலையுமே நம்ம நடந்துக்கிற முறை தான் எல்லாமே ஸோ அதனால எல்லாருமே குட் தான் உங்களுக்கு <laughs> 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 ஃபர்ஸ்ட் सेलिब्रिटी இன்டர்வியூ வந்து தேவயானி மேம் தேவயானி அவங்க ரொம்ப ஸ்வீட் தா ரொம்ப ஸ்வீட் தேவயானி மேம் எனக்கு என்னன்னா பெரிய ஆளு அவங்க அவங்க கிட்ட போய் நம்ம வேற ஏதாவது பேசி ஐயோ வாய் மூடு அப்படின்றவங்களானே பயம் வேற ரொம்ப பயந்தா அதுக்கு அப்புறம் என்னோட கோ ஆங்கர் ஒருத்தர் இருந்தாங்க சோ அதனால எனக்கு கம்ஃபர்ட்டபலா இருந்துது அதுக்கு அப்புறம் சக்தி சார் பிக் பாஸ்ல இருந்தல்ல சக்தி அவர் வந்து படோர்ல சார் அப்பவும் வந்தாரு ட்ரிகர் சக்தி ஆ ட்ரிகர் சக்தி அப்புறம் अशोक செல்வம் இவர் வந்து அத ஒரு எல்லாருக்குமே ஒரு Dream இருக்கும்ல யாராவது ஒரு क्यूटான सेलिब्रिटी நம்ம பார்க்க மாட்டோமா ஆங்கரிங் ஸ்டேஜ்ல அப்போ எனக்கு வந்து அப்போ अशोक செல்வம் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்னமும் வந்து ஹி இஸ் வெரி ஸ்வீட் பார்த்தா கூட நான் ஒரு நாள் தயங்க நான் பேசுறதுக்கு அவர் என்னை கூப்பிட்டு எப்படி இருக்க சுமையா அப்படின்னாரு அது ஒரு வார்த்தையே போயிடுச்சு அப்படி பட்டர்ஃபிளை பறக்கிற மாதிரி அவரு குறிப்பா பெண்கள் அவர் பார்த்து பேசினாலே எல்லா பெண்களுமே அதுவும் நம்ம கிட்ட வேற பேர் சொல்லி வேற ஞாபகம் வச்சிருக்காரா ஞாபகம் வச்சு எப்படி இருக்க சுமையா அப்படின்றப்போ அது ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுச்சு அப்புறம் நார்மலா நிறைய கான்வர்சேஷன் பேச ஆரம்பிச்சாரு அவரு சோ அதுல இருந்து எனக்கு இன்னமும் எனக்கு அவரை வந்து மறக்க முடியாது ஓகே சூப்பர் அண்ட் எந்த செலிபிரிட்டி இன்டர்வியூ எடுக்கும்போது ரொம்ப டஃபா ஃபீட் பண்ணீங்க நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போகணும் அவர்கிட்ட பேசணும்னா நம்மளும் நாலேஜபுளா இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிச்சு யோசிச்சியா விஜய் சேதுபதி சார் விஜய் சேதுபதி சார் அவர் எப்படின்னா நம்ம எந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் எடுத்துட்டு போனாலும் நம்மளை மொக்க பண்ணிடுவார் ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும் அதே மாதிரி இப்ப நம்மளுக்கு முன்னாடி ஒரு சேனல் இன்டர்வியூ எடுத்திருப்பாங்க நம்ம அடுத்த செட்ல போயிருப்போம் அதே கொஸ்டின் இப்ப தானா அவன் கேட்டான் திருப்பி வந்து இதே கேக்குற நீ வேற யோசி அப்படின்னு வரா அதனால ரொம்ப பார்த்து பார்த்து அவர்கிட்ட பேசணும் ஆனால் அதே சமயம் நம்மளை ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியாக வச்சுப்பார் அந்த இதில் கலாய்ச்சா கூட நம்மளுக்கு அது ஜாலியாக இருக்கும் அந்த மாதிரி விஷயம் ஸோ விஜய் சேதுபதி சார் வந்து 
அந்த இன்டர்வியூக்கு நான் ரொம்பவே யோசிச்சேன் நான் ஸோ ஆனால் அது பெஸ்ட்டாக வந்துருச்சு ஃபைனலி இன்டர்வியூ பெஸ்ட்டாக வந்து ஆமாம் இது வரைக்கும் யார நம்ம வந்து இன்டர்வியூ எடுக்கணும்னு நினைச்சு இது வரைக்கும் நிறைவேறாம இருக்கு நிறைவேறா சொல்ல கொஞ்சம் இதா தான் இருக்கும் பரவாயில்ல எனக்கு வந்து தளபதி விஜய் சார் அது என்னன்னு தெரியல அது ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து அவர் மேல அப்படி ஒரு பயங்கரமான ஒரு லவ் பாசம் என்ன வேணுமா சொல்லலாம் பிரதர்னா எனக்கு இப்படி ஒரு பிரதர் இருக்கணும் லைஃப்ல அப்படின்னா எனக்கு பிரதர் இல்ல பாக்குறப்பலாம் விஜய் அண்ணா விஜய் அண்ணான்னு அவரோட படம் ரிலீஸ் ஆனா எங்க வீட்லயே சொல்லாம கூட்டு போற மத்த படத்துக்கெல்லாம் யோசிப்பாங்க விஜய் படமா ஓகே போலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுவாங்க எனக்கு விஜய் அண்ணா வந்து ஒரு வாட்டியாவது பக்கத்துல உட்கார வச்சு பேசணும்ன்ற ஆசை எனக்கு இது எப்ப நிறைவேற போதும் நிறைவேறும் பட் முன்னாடிலாம் ஒரு பட ப்ரமோஷன் இன்டர்வியூ கொடுத்துட்டு நிறைய <laughs> 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 வெளியிலிருக்கேன்ரோட <laughs> 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 ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப இன்னும் கூட எனக்கு ஹரீஷ் கல்யாண் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ வந்து கரண்டாக கேட்டிங்கன்னா எல்லாருக்குமே மாறிட்டே இருக்கும்ல அந்த மாதிரி கிரஷ் வந்து வீடி ஜெய் விஜய் நான் கூட வீடியோ ஷார்ட்டாக செல்லமா வீடி இந்த மாதிரி யாரும் அவர் கூப்பிட்டுருக்க மாட்டாங்க நிறைய பேர் கூப்பிடுவாங்க எல்லாமே ரவுடி வேணா அவர் ஸ்மார்ட் தானே ஸ்மார்ட் அதனால வீடி வீடி சரி ஓகே எனக்குறாங்க <laughs> 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 வாங்குவாங்க <laughs> 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 பெருமை <laughs> 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 மறக்கவே <laughs> <laughs> <laughs>